আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি আপনারা ভালো আছেন তো আজকে আমরা ফিজিক্স 2 অধ্যায় দ্বিতীয় এখানে পদার্থের উপর তাপের প্রভাব এই চ্যাপ্টার নিয়ে আলাপ আলোচনা করব গত ক্লাসে আমরা দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের মান বের করেছি আজকে আমরা ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক এইটি নিয়ে আলাপ আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা দেখব ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক কাকে বলে তো একক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোন তলের তাপমাত্রা 1 ডিগ্রি বৃদ্ধি করলে এর ক্ষেত্রফলের উপর যতটুকু বৃদ্ধি ঘটে তাকে ওই পদার্থের ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক বলে এটাকে আমরা বিটা দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তো এটাই হচ্ছে প্রধান সংজ্ঞাগত জিনিস আমরা জানি কোন পদার্থের উপর তাপ প্রয়োগ করলে তার প্রসারণ ঘটে এই প্রসারণের মধ্যে দৈর্ঘ্য প্রসারণ ক্ষেত্র প্রসারণ আয়তন প্রসারণ এছাড়াও অনু পরমাণুর মধ্যে গতিবেগ বৃদ্ধি পায় তো আমরা মূলত ক্ষেত্র প্রসারণ এই অংশে ক্ষেত্রটা কতটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই বিষয়টা আমরা আলাপ আলোচনা করব তো ধরা যাক জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটি কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রফল যেটি ছিল সেটি হচ্ছে এস নট এখন টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওই কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রফল হবে এস টি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্র প্রসারণ কত হচ্ছে এই শেষ অবস্থায় যেটা প্রসারণ হয়েছে বিয়োগ হচ্ছে আদি অবস্থা এই দুটোর বিয়োগফলই হচ্ছে মূলত ক্ষেত্র প্রসারণ আর এই ক্ষেত্রে তাপমাত্রা প্রসারণ কত হবে আমরা এখানে যেহেতু টি ডিগ্রি বৃদ্ধি করেছি জিরো ডিগ্রি থেকে সুতরাং জিরো ডিগ্রি বিয়োগ হচ্ছে টি ডিগ্রি মানে এখানে টি ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যথেব টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এত তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য যেটা আদি অবস্থা ছিল এস নট ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্র প্রসারণ এই ক্ষেত্র প্রসারণটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এস টি বিয়োগ হচ্ছে এস নট এখন এটি যদি আমরা ঐকিক নিয়মের মতো করে করি তাহলে একক তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এস নট ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্র প্রসারণটা হবে জাস্ট এখানে আমরা এস টি বিয়োগ হচ্ছে এস নট বাঘ হচ্ছে টি যেহেতু একক এই জন্য এই মানটা আমাদের ভাগ আকারে চলে আসবে অতএব একইভাবে একক তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য একক ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্র প্রসারণ যেটি হবে সেটি হচ্ছে এস টি বিয়োগ হচ্ছে এস নট ভাগ হচ্ছে এস নট গুণ হচ্ছে টি এই যে মানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি লাস্টে এস টি বিয়োগ হচ্ছে এস নট বা হচ্ছে এস নট ইন্টু টি এটাকেই মূলত বলা হচ্ছে ক্ষেত্র প্রসারণ অতএব এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্র প্রসারণ যেটাকে আমরা বিটা দিয়ে প্রকাশ করছি এই বিটা সমান হচ্ছে এস টি বিয়োগ হচ্ছে এস নট ভাগ হচ্ছে এস নট ইন্টু হচ্ছে টি মানে এর মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে মূলত ক্ষেত্র প্রসারণ ক্ষেত্র প্রসারণ আর এস নট যেটা সেটি হচ্ছে আদি ক্ষেত্রফল এটা আদি ক্ষেত্রফল গুণ হচ্ছে টিটা হচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি কত হয়েছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি তো এই হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্র প্রসারণ সংক্রান্ত মেন সূত্র বা টার্ম এখন আমাদের এই যে মানটা রয়েছে এখানে এই মানটাকে যদি আমরা এক্সপ্রেশন করি অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা বুদ্ধিত করি তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাবো তো এখান থেকে তাহলে আমরা যদি কোনাকুনি গুণ করে দিই তাহলে এখানে এস টি বিয়োগ হচ্ছে এস নট ইকুয়াল টু হচ্ছে আমরা এখানে বিটা ইন্টু হচ্ছে এস নট ইন্টু টি এটা পাবো এখন এটাকে যদি আমরা এস টি ইকুয়াল টু এস নটটা ডান পাশে পার করে দিই তাহলে এস নট আর এখানে আমাদের থাকছে প্লাস বিটা এস নট টি অথেব আমরা এখানে এস টি সমান যদি এস নটটা কমন নিই এখানে আমরা পাবো ওয়ান প্লাস হচ্ছে বিটা টি তো এটাই হচ্ছে মূলত ক্ষেত্র প্রসারণ সংক্রান্ত আমাদের মেন সূত্র যে ক্ষেত্র প্রসারণ সংক্রান্ত 
যে সূত্রটা রয়েছে এটা দ্বারা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব এখন এখানে মূলত জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আর হচ্ছে টি ডিগ্রি তাপমাত্রার ক্ষেত্রে আমরা এতক্ষণ যে ব্যাখ্যাটা সেটা করলাম এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই সমীকরণটা পেয়েছি এখন যদি এটা আমরা দুইটা ক্ষেত্রে চিন্তা করি একটা হচ্ছে যে যদি টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বৃদ্ধি কতখানি ও যদি আর একটা ধরি টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রসারণ কতখানি এই দুইটা টার্মের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে কি হবে তো আগেই বলে নিয়েছি যে এটা হচ্ছে মূলত জিরো ডিগ্রি আর টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে প্রসারণজনিত সমীকরণ তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা যদি টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য প্রসারণ কতখানি হয়েছে সেটা এই সমীকরণ থেকে যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা টি ওয়ান বলতে মূলত এখানে টি এর পরিবর্তে ওয়ান মানে আমরা এস ওয়ান চিন্তা করতে পারি তাহলে এস ওয়ান সমান হচ্ছে এস নট ওয়ান প্লাস হচ্ছে বিটা আর এইখানে টি টি এর পরিবর্তে টি ওয়ান দেব এটা একটা সমীকরণ একইভাবে টি টু এর ক্ষেত্রে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে এটা হবে এস টু ইকাল টু হচ্ছে এস নট ওয়ান প্লাস হচ্ছে বিটা টি টু এটা মূলত এই সমীকরণে আমরা মানগুলো বসাচ্ছি এখন যেহেতু এখানে এস টু মানে দ্বিতীয় ধাপে প্রসারণ বেশি অর্থাৎ এখানে আমরা লিখতে পারি এস টু ইজ গ্রেটার দ্যান এস ওয়ান কারণটা হচ্ছে যেহেতু টি টু এর মান টি ওয়ান থেকে বেশি অর্থাৎ দ্বিতীয় অবস্থায় যে তাপমাত্রা সেটা প্রথম থেকে বেশি এই জন্য দ্বিতীয় অবস্থার প্রসারণটাও বেশি হয়েছে সুতরাং এখানে আমরা দুই নম্বর সমীকরণকে এক নম্বর সমীকরণ দ্বারা ভাগ করব দুই ভাগ হচ্ছে এক তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাবো এস টু বাই হচ্ছে এস ওয়ান ইকাল টু হচ্ছে আমাদের এস নট ওয়ান প্লাস হচ্ছে বিটা টি টু ভাগ হচ্ছে এখানে আমরা পাচ্ছি এস নট ওয়ান প্লাস হচ্ছে বিটা টি ওয়ান এখান থেকে এস নট এস নট কিরে যাই গেলে আমরা লিখতে পারি এস টু বাই হচ্ছে এস ওয়ান ইকাল টু হচ্ছে ওয়ান প্লাস বিটা টি টু আর এখানে এটাকে আমরা যদি ইনভার্স আকারে নিয়ে আসি ওয়ান প্লাস বিটা টি ওয়ান ইনভার্স ওয়ান এই ভাগ আকারে যদি থাকে সেটাকে আমরা ইনভার্স হিসাবে উপরে নিয়ে যেতে পারি এখন বায়োনমিনাল সূত্রের সাহায্যে এটাকে আমরা যদি এক্সপ্লেন করি তাহলে আমাদের কি হবে এস টু ইকুয়াল টু হচ্ছে এস টু বাই হচ্ছে এস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস বিটা টি টু আর এটাকে আমরা উচ্চ ঘাত যেগুলো আছে এই উচ্চ ঘাতগুলো পরিহার করে এখান থেকে আমরা ওয়ান মাইনাস বিটা টি ওয়ান এরকমভাবে নিতে পারি এরপরেও কিন্তু ঘাতগুলো আছে কিন্তু বিটার মান যেহেতু খুব ক্ষুদ্র সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা উচ্চ ঘাতগুলো পরিহার করব তাহলে এখানে এস টু বাই হচ্ছে এস ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা এটা গুণ করব এই ওয়ান দে ওয়ানকে ওয়ান দে এটাকে পরে এটা দিয়ে এটাকে এটা দিয়ে পরেরটাকে এইভাবে আমরা গুণ করব তো গুণ করলে আমরা পাচ্ছি এটা দিয়ে এটাকে গুণ করলে ওয়ান তারপর হচ্ছে পাচ্ছি প্লাস যদি আমরা নেই তাহলে বিটা টি টু বিয়োগ হচ্ছে টি ওয়ান মাইনাস বিটা স্কোয়ার টি ওয়ান টি টু এরকম মান পাবো তো উচ্চ ঘাতের মানগুলো যেগুলো সেগুলো আমরা পরিহার করব তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারব এস টু বাই হচ্ছে এস ওয়ান সমান হচ্ছে ওয়ান প্লাস হচ্ছে বিটা টি টু বিয়োগ হচ্ছে টি ওয়ান এখন এখানে এই মানটা আমরা নিয়েছি মূলত এই যে ডানের পাশে যে মানটা এই মানটা আমরা পরিহার করেছি এরকম আরও ডানে অনেক মানগুলো পাওয়া যাবে যেগুলো আমরা পরিহার করেছি আগেই বলে নিয়েছি এটা তাহলে এখান থেকে আমরা যদি এস টুটা বামে রাখি ডান দিকে এটা পাসিং করে দিলাম এস ওয়ান দিলে এখানে একটা ব্র্যাকেট দিব আমরা ওয়ান প্লাস হচ্ছে বিটা টি টু বিয়োগ হচ্ছে টি ওয়ান ব্র্যাকেট ক্লোজ এখন বা এস টু ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি গুণ করে দিব এস ওয়ানটা তাহলে হয়ে যাবে এস ওয়ান প্লাস হচ্ছে এখানে আমরা বিটা এস ওয়ান ইন্টু হচ্ছে টি টু বিয়োগ হচ্ছে টি ওয়ান 
বা এটা যদি এখন আমরা বামে নিয়ে আসি তাহলে এস টু বিয়োগ হচ্ছে এস ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে বিটা এস ওয়ান টি টু বিয়োগ হচ্ছে টি ওয়ান এরকমভাবে ঘাতগুলো আসে আমাদের তাহলে লাস্টে আমরা এই যেটা পেলাম এস টু বিয়োগ হচ্ছে এস ওয়ান এটি মূলত হচ্ছে ক্ষেত্র প্রসারণ ক্ষেত্র প্রসারণ আর এই যে বিটাটা এটা হচ্ছে ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক তাহলে এটা ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক আর এস ওয়ান যেটা রয়েছে সেটি মূলত আদি ক্ষেত্র কত আদি ক্ষেত্র যাক আমরা এখানে গুণ দিয়ে পরপর দেখাবো আর টি টু বিয়োগ হচ্ছে টি ওয়ান এটি মূলত হচ্ছে এখানে তাপমাত্রার পরিবর্তন কত হয়েছে তো যাক এটা হচ্ছে আমাদের এই ক্ষেত্রে মেন সূত্র ক্ষেত্র প্রসারণ জনিত যেটা তো আমরা দুই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে দেখিয়েছি প্রথম ধাপে যেটা সেখানে কিন্তু আমরা এই জিরো ডিগ্রি এবং টি ডিগ্রি এই দুইটার ডিফারেন্সের জন্য যে ক্ষেত্র প্রসারণটা হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা এই যে বেসিক যে সূত্র এটা আমরা পেয়েছি এটাই মৌল সূত্র আর এরপরে আমরা এখানে দেখেছি টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য কত প্রসারণ হয়েছে আর টি টু ডিগ্রি টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য কত প্রসারণ হয়েছে এবং এর ফলে আমরা সমীকরণ কিন্তু এই যে ডানে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা পেলাম তো এটা আর এটা মূলত প্রায় সেম ক্যাটাগরিরই সমীকরণ তো আশা করি এই ক্ষেত্র প্রসারণ জনিত যে সূত্রটি এটি আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন আর এখানে আমরা চিত্রজনিত বিষয়ও কিন্তু দিতে পারি যে একটা আদি অবস্থায় জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা অবস্থায় কত ছিল আবার এখানে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার জন্য কত ছিল এই বিষয়টা তো আমরা দ্বিতীয় ধাপের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে এখানে টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য এখানে ক্ষেত্র প্রসারণ এস ওয়ান এই ক্ষেত্র যেটা আর বাইরের যে ক্ষেত্রটা আরও প্রসারণ হয়েছে এটা কিভাবে হলো এটা টি ডিগ্রি সেলস টি টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য এটা এস টু ক্ষেত্র প্রসারণ হয়েছে এরকমভাবে চাইলে আমরা এখানে চিত্র দিয়ে দিতে পারি তো ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রেখে আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম